वेलकाम बंधुरा एजी बायोलि लार्निंगे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जाना आज के भिडियो टीटोरियल से भिडियो टीटोरियल आज के ह्यूमैन फिजिओलजी ह्यूमैन रिप्रोडक्टिव फिजिओलजी और एक गुरुतपूर्ण पार्ट जो डब्ल्यू बी सी एच एस सी एक खूब गुरुतपूर्ण अंश सिलेबास फार्टिलइेशन से फार्टिलइेशन प्रक्रिया सम्पर्क जानब फार्टिलइेशन निषेक प्रक्रिया फार्टिलइेशन निषेक प्रक्रिया किसू नए ये हलो मेल गैमेट और फिमेल गैमेटर मिलन पद्धति जे पद्धतर माध्यम में मेल गैमेट अर्थात शुक्राणु और फिमेल गैमेट अर्थात डिम्माणु परस्पर सब मिलित तो है और सींगल सेल सींगल डिप्लोएड सेल जयगोट सृष्टि कर से पद्धति के बला निषेक फार्टिलइेशन फार्टिलइेशन प्रक्रिया दोधरण दोटो प्रकार थे जदि स्त्री देहर स्त्री रिप्रोडक्टिव सिसटेम भेतरे निषेक प्रक्रिया सम्पन्न है ताक बला है अंत निषेक इंटरनल फार्टिलइेशन जमन मानुषर क्षेत्र स्त्री प्राणी स्त्री जीवर रिप्रोडक्टिव सिसटेम भेतरे जेहेतु सम्पन्न है तेल मानुषे क्षेत्र निषेक हे अंत निषेक इंटरनल फार्टिलइेशन आर बैंग माच प्रभृति श्रेणी क्षेत्र स्त्रीदेहर बहरे डिम्बाणु और शुक्राणु मिलन घटे से ही निषेक प्रक्रिया के बला एक्सटार्नल फार्टिलइेशन बहिर निषेक निषेक दुई प्रकार इंटरनल फार्टिलइेशन और एक्सटार्नल फार्टिलइेशन अंत निषेक और बहिर निषेक मानुषे क्षेत्र में जो निषेक सम्पन्न है से निषेक हलो अंत निषेक प्रक्रिया फार्टिलइेशन जो प्रक्रिया से फार्टिलइेशन प्रक्रिया जो सम्पूर्ण भाव में लक्ष्य कर खूब सम्पूर्ण भाव जिस बोझा खूब जटिल प्रक्रिया जटिल मेकानिजम ये मेकानिजम जो सम्पूर्ण भाव में बोझान चेषा कर बोझार चेषा कर तेल एके कतगुल पद्धति कतगुल स्टेपे भाग कर स्टेपगुल ऊपर थे नीच पर्त जाथम हे ना स्पार्म एंटार इंटू फिमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रथम नम्बर हे स्पार्मे फिमो रिप्रोडक्टिव ट्रैकर भेतरे प्रवेश प्रथम पॉइंट प्रथम अंश द्वित नम्बर हे ओफुलेशन अर्थात जे पद्धतर माध्यम डिम्ब डिम्बाशय के डिम्ब निस्सरण घटे और से ही डिम्ब अर्थात सेकेंडरि उसाइट जे फैलोपियान ट्यूबे अवस्थान कर तृत्य हे कैपासिटेशन कैपासिटेशन की बोर्ड बी नेक्स्ट हे अक्रोजोम रिएक्शन शुक्राणु जो बैर काभार जो अक्रोजोम अंश हेड पोर्सन जो अक्रोजोम अंश से अक्रोजोम अंशर कि रासायनिक बिक्रिया सम्पन्न है नेक्स्ट हे कोटिकल रिएक्शन तपर हे एम्फिमिक्सिस जयगोड फर्मेशन तरह एक दुई तीन चार पाँच छय मोटामोटी छटा पद्धतर माध्यम सम्पन्न है तब विभिन्न बे विभिन्न भाव एटे व्याख्या कर विभिन्न भागे विभिन्न बे विभिन्न रकम भाव एटे व्याख्या कर मोटामोटी छोटा पद्धतर माध्यम फार्टिलइेशन प्रक्रिया सम्पन्न होरपर देखे ना जाए प्रथम चले जा नम्बरे एक नम्बर जेटा पॉइंट अर्थात स्त्री जन नाल भरे शुक्राणुर प्रवेश स्त्री जन नाल भरे अर्थात स्त्री जन नाल एट हाफ पोर्सन एखे आफ पोर्सन आखने तेल जो कयटास जो इंटरकोर्स घटे स्त्री और पुरुष जो इंटरकोर्स घटे इंटरकोर्स घटार समय सीमें सीमें स्त्री जो रिप्रोडक्टिव सिसटेम से रिप्रोडक्टिव सिसटेम मध्य निक्षिप्त तो है एवं तथाक्रमे भेजेना सार्विक्स भेजेना सार्विक्स दिए यूटेस मध्य दिए धीरे धीरे स्पार्क की कर गमन करते शुरू कर कार दिखे फैलोपियान ट्यूबर दिखे गमन करते शुरू कर अनेक स्पार्म एक संगे फैलोपियान ट्यूबर मध्य गमन करते शुरू कर फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम मध्य स्पार्म प्राय फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम मध्य स्पार्म प्राय फर्टीट आवर मत जीवित थकते अर्थात एक फिमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैकर भेतरे स्पार्म इजाकुलेशन हार पर फर्टीट आवर पर्त फार्टिलइेशन क्षमता व तर एक्टिविटी बजाय रखार क्षमता थे अर्थात टोन्ट फोर्टीट आवर पर्त से जीवित थकते फिमिया रिप्रोडक्टिव ट्रैकर भेतरे तेल एट स्त्री जनतंत्र मध्य स्पार्मे प्रवेश शुक्राणु प्रवेश नेक्स्ट ले जाए ओबुलेशन एंड उसाइट एंटार इंटू एम्पुला जानी प्रत्येक फिमिया रिप्रोडक्टिव सैकेले प्रत्येक डिम्बाशय के एक डिम्बाणुर सेकेंडारि उसाइटर ओबुलेशन घटे तेल एखे देखाना हो एट सेकेंडारि उसाइट हमें जी जो ओबुलेशन घटे कार ओबुलेशन घटे सेकेंडारि उसाइटर ओबुलेशन सम्पन्न है तो सेकेंडारि उसाइट जो ओबुलेशन प्रक्रिया डिम्बाश थे बैरिए आसे तो फिमृदय गृहत है फिमृदय गृहत हो पर फेलोपियान ट्यूब फेलोपियान ट्यूबर तीनटे अंश हमें जी प्रथम दिखे अंश हे इनफांडिबुलम तपर दिखे अंश हे एम्पुला और शेषर दिखे जो अंश से बला है इस्तमास तेल इनफांडिबुलम एम्पुला और इस्तमास तीनटे अंश तर मध्य जो एम्पुला अंश से डायलेटेड मैंने प्रसारित अंश फेलोपियान ट्यूबर सब चेहरे प्रसारित अंश नाम हे एम्पुला और सब चेहरे नारो स्पेस संकीर्ण स्पेस जैगा युक्त अंश नाम हे इस्तमास गृहत हार पर फिमरी द्वारा गृहत हार पर प्रथम इनफांडिबुलम इनफांडिबुलम थे जोक्रमे एम्पुला अंशे 
एम्पुला खूब गुरुत्वपूर्ण अंश एम्पुला एम्पुला अंशे अवस्थान कर कारण फार्टिलइेशन प्रक्रिया सम्पूर्ण फार्टिलइेशन प्रक्रिया कमप्लीट है फैलोपियन ट्यूबर जो अंशता हल एम्पुला खूब इम्पोर्टेंट जिस एम्पुला एम्पुला अंशे फार्टिलइेशन प्रक्रिया सम्पन्न है फार्टिलइेशन ओभाम ये ओभाम अर्थात सेकेंडारि उसाइट यहाँ सेकेंडारि उसाइट ये सेकेंडारि उसाइट सेभेंटी टू आवर पर्त बाहत्तर घंटा पर्त फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम मध्य जाग्रत थे एक्टिव थकते क्यों तर फार्टिलइेशन पिरियड क्योंकि सीमाबद्ध एट प्राय बारो थ चौबीस घंटा अर्थात ओभुलेशन हार पर बारो थ चौबीस घंटार मध्य जो स्पार्मेट साथ इनिसिएशन घटे तब क्यु तरह मध्य कि ना तर फार्टिलइेशन प्रक्रिया सम्पन्न है जदि ना घटे क्योंकि फार्टिलइेशन प्रक्रिया सम्पन्न है ना तो बारो थ चौबीस घंटार मध्य बारो थ चौबीस घंटार मध्य वयटा हे फार्टिलइेशन खूब गुरुत्वपूर्ण समय जदिव एट बहत्तर घंटा पर्यटन बेचे थके अनुमान है नेक्स्ट चले जा कैपासिटेशन एरपर हे स्पार्म जो मोबिलिटी अर्थात स्पार्मे पुच्छ अंश से पुच्छ अंश आंदोलन मध्य संचालन मध्य मध्य दिए फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम भेतर दिए से फेलोपियन ट्यूबर दिखे प्रसारित है फेलोपियन ट्यूबर दिए प्रसारित हार समय एखे क्योंकि मना रखा दरकार स्पार्म क्यों एक्टिव थे ना स्पार्मे बहरे स्पार्मे बहरे कि कावर थे कि ग्लैकोपोडी निर्मित अंश थे से ग्लैकोपोडी निर्मित अंशगुल स्पार्म के ढे रखे जाके सक्रियकरण हाथ रक्षा कर अर्थात सक्रियता तरह नष्ट कर रखे एक्चुअली सक्रियता तरह नष्ट कर रखे फिमेल रिप्रोडक्टा के प्रवेश करार पर बैर जो अंशगुलो बैर जो काभारिंग है जो काभारिंग नष्ट है बैर जो प्रोटीन निर्मित अंश है जो प्रोटीन निर्मित नष्ट है एवं स्पार्म एक्टिव है स्पार्म एक्टिव है एक्टिव बैर जो काभार आज से काभार मध्य जो विभिन्न धरण उपादानगुली थे से उपादानगुली के नष्ट नष्ट क्या नष्ट कर फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम खरित पदार्थ बैर काभार नष्ट कर काभार बोलते हैं प्रोटीन निर्मित किस अंश थे जो अंशगुल्लो नष्ट कर स्पार्म एक्टिव है ये स्पार फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम भेतर स्पार्मे एक्टिव हार घटना के बला कैपासिटेशन खूब गुरुतपूर्ण जिस फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम भेतरे फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम जो फ्लुएड से फ्लुएडर संस्पर्शे आसार पर स्पार्मे बैर कि उपादान डिजल्व है गले जाए नष्ट हो जाए नष्ट हो जा स्पार्म एक्टिव है और यह घटना के बला कैपासिटेशन कैपा सीटेशन ये बोला कैपासिटेशन कैपासिटेशन नेक्स्ट चला एक्रोजोम एम्पुला अंश जो पहुँचे जाए एम्पुला अंश जो स्पार्म पहुँचे जाए तक एखे कि रासायनिक बिक्रिया सम्पन्न है एखे जो रासायनिक बिक्रिया सम्पन्न ये समग्र रासायनिक बिक्रियागे क्योंकि एक्रोजोम निश्रित पदार्थ द्वारा घटे अर्थात शुक्राणुर जो मस्तक अंश से मस्त अंशे निर्गत पदार्थ द्वारा सम्पन्न है बोले घटना के बला एक्रोजोम रिएक्शन ये बला है एक्रोजोम रिएक्शन तेल एक्रोजोम एक्रोजोम जो एनकाउंटार है अर्थात स्पार्मे साथ एनकाउंटार हो सेकेंडारि उसाइड एट सेकेंडारि उसाइडर छवि देखाना होती है अभी अलरेडी सेकेंडारि उसाइडर भिडियो का बनी से भिडियोते सेकेंडारि उसाइडर समस्त डिटेल्स देव आज है से भिडियोते सेकेंडारि उसाइड सम्पर्क जी तो सेकेंडारि उसाइडे ताओ एक बार दीची की की लेयार थे सब चे बर लेयार होता है करोना रेडिएटा भेतर जो लेयार हो जोना पेलुसिडिया तपे मजखने जो फाँका अंश ताकि पेरिभाइटल स्पेस भेतर जो मेमब्रेन ताकि बोला भाइटल मेमब्रेन पोलार बडी एवं निउक्लियस एवं निउक्लियस ये एक सेकेंडारि उसाइडर गठन सेकेंडारि उसाइडर संस्पर्शे जो स्पार्म आसे तक एक रासायनिक जो बिक्रियागल सम्पन्न प्रथम जो रासायनिक बिक्रिया सम्पन्न है स्पार्मे जो एक्रोजोम से एक्रोजोम निश्रित एक गुरुतवपूर्ण पदार्थ जार नाम होंगे हायलोरोनिडेज हमें हायलू हायलिओ रोनिडेज हायलिओरोनिडेज नामक एनजाइम एनजाइम करोना रेडिएटा मध्य अवस्थित हायलोरिक एसिड के करोना रेडिएटा जे एसिड थे हमें हायलोरिक एसिड से हायलोरिक एसिड के डिजल्व कर डिजल्व कर हायलोरिक एसिड के डिजल्व कर धीरे धीरे ए जोना पेलुसिडार दिखे अग्रसर है क्या अग्रसर है जोना पेलुसिडार दिखे स्पार्म जोना पेलुसिडार दिखे अग्रसर है तेल जोना पेलुसिडार दिखे अग्रसर है का करोना रेडिएटा के भेदन कर कार सहाजे भेदन कर हायलोरिक डेज एनजाइम सहायता है करोना रेडिएटा के भेदन कर जोना पेलुसिडार दिखे अग्रसर है जोना पेलुसिडार गाए जोना पेलुसिडार गाए ग्राहक प्रोटीन थे आईपी थ्री नामक ग्राहक प्रोटीन थे ये आईपी थ्री ग्राहक प्रोटीन प्रोटीन एखे स्पार्मे रिसार्टर हिसाब से क्या कर आईपी थ्री ग्राहक प्रोटीन संगे ये बंधन घटे कार बंधन घटे स्पार्मे अग्र अंश बंधन घटे और एखे आए का बिक्रिया सम्पन्न जो है फार्टिलइिंग एंटी फार्टिलइिंग रिएक्शन स्पार्मेर जे बैर देवाल 
জোনা পেলুসের যে বাইরের দেওয়াল জোনা পেলুসের বাইরের দেওয়াল থেকে এক ধরনের পদার্থ খরিত হয় যাকে বলা হয় ফার্টিলাইজিন 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 এটা কার থেকে খরিত এটা জোনা পেলুসিডিয়া লেয়ার থেকে খরিত হয় আর স্পার্মের অগ্র অংশ স্পার্মের অগ্র অংশ থেকে এক ধরনের পদার্থ খরিত যার নাম হচ্ছে অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন তাহলে ফার্টিলাইজিন অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন ফার্টিলাইজিন হচ্ছে স্পার্ম থেকে আর অ্যান্টি ফার্টিলিম জোনা পেলুসিডিয়া থেকে পরস্পর পরস্পর সাথে এটা যদি ফার্টিলাইজিন যদি অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন হয় পরস্পর পরস্পরের সাথে ম্যাথলি খুব দৃঢ়ভাবে সংযোগ স্থাপন করে এটাকে বলা হয় ফার্টিলাইজিন অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং রিয়েকশন ফার্টিলাইজিন প্লাস অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং রিয়েকশন এটা ফার্টিলাইজিং এবং অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং রিয়েকশন বলা হয় ফার্টিলাইজিং এবং অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং রিয়েকশন এটা প্রজাতি কেন্দ্রিক অর্থাৎ স্পার্ম সেই নির্দিষ্ট প্রজাতির কিনা সেটা এইখানেই বোঝা যায় যদি ওই নির্দিষ্ট স্পার্ম ফার্টিলাইজিনের সঙ্গে অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং ক্রস ম্যাচ হয় তাহলে অবশ্যই ওই প্রজাতি স্পার্ম যদি ক্রস ম্যাচ না হয় তাহলে কিন্তু সেই প্রজাতি স্পার্ম অর্থাৎ প্রজাতি নির্দিষ্ট দেয় কিন্তু ফার্টিলাইজিন এবং অ্যান্টি ফার্টিলাইজিনের সহায়তায় নির্ণয় করা যায় তাহলে ফার্টিলাইজিন অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন এবং এই সময় অ্যাক্রোজমের অগ্র অংশ থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইসিস যে এনজাইমগুলি আমরা বিভিন্ন ধরনের লাইসিস এনজাইমগুলোর নাম শুনেছি অ্যাক্রোসিন নিউরামিনিডেজ বিভিন্ন ধরনের যে এনজাইমগুলো আছে সেই এনজাইমগুলি খরিত হয় এবং ধীরে ধীরে কী করে জোনা পেলুসিডা লেয়ারকে নষ্ট করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ কে সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে স্পার্ম সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে স্পার্মের ছবি সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে তাহলে এটা গেল অ্যাক্রোজম রিয়েকশন তাহলে অ্যাক্রোজম রিয়েকশনে কী কী ঘটনা ঘটে অ্যাক্রোজম রিয়েকশনের যে ঘটনাগুলি ঘটে তা হলো প্রথম মনে হচ্ছে করোনা রেডিয়েটার ধ্বংস বা তার বাইরের অংশ নষ্ট করে স্পার ভিতরে ঢুকে ভেতরে ঢোকার পর আইপি থ্রি গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয় ফার্টিলাইজিন অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন রিয়েকশন সম্পূর্ণ কার সাথে জোনা পেলুসিডের স্তরের সাথে এবং ফার্টিলাইজিন অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন রিয়েকশন হওয়ার পর কী হয় এখানে বিভিন্ন ধরনের স্পার্ম লাইসেন্স যে এনজাইমগুলো আছে যেমন হচ্ছে অ্যাক্রোসিন জোনালাইসিন ঠিক আছে নিউরামিনিটিজি প্রভৃতি এনজাইমের সহায়তায় এই যে বাইরে যে জোনা পেলুসিডার লেয়ার আছে সেই জোনা পেলুসিডার লেয়ারকে ডিজল্ভ করে এবং স্পার্ম ভিতর দিকে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এই সময় কী হয় জোনা পেলুসিডার লেয়ারকে ভিতর প্রবেশ করার চেষ্টা করে জোনা পেলুসিডার লেয়ার এটা টোটালটা জোনা পেলুসিডার লেয়ার স্পার্ম জোনা পেলুসিডার লেয়ারকে প্রবেশ করে এবং এই সময় কী হয় না অ্যাক্রোজম রিয়েকশান কমপ্লিট ঘটে এরপর যে ঘটনাটা লক্ষ্য করা যায় সেই ঘটনাটা হচ্ছে কটিক্যাল রিয়েকশান কটিক্যাল রিয়েকশান ঘটবে তাহলে কটিক্যাল রিয়েকশান ঘটনার ক্ষেত্রে কী হয় কটিক্যাল রিয়েকশানের আগে কিছু ফিনোমেন আছে সেই ফিনোমেনাগুলি বলছি প্লাজমা মেমব্রেন বা যেটাকে আমরা বলি ভাইটালাইন মেমব্রেন যখনই জোনা পেলুসিটের লেয়ার স্তর ক্রস করে ভাইটালাইন মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয় যখনই ভাইটালাইন মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে সেই সময় ভাইটালাইন মেমব্রেনের ভাইটালাইন মেমব্রেনের যে মাইক্রোভিলিগুলি আছে সেই মাইক্রোভিলিগুলি এবং প্লাজমা পর্দা অর্থাৎ স্পার্মের বাইরের যে পর্দা সে স্পার্মের বাইরের পর্দা একসঙ্গে ফিউজ হয়ে যায় একসঙ্গে ফিউজ হয়ে যায় এবং এই যে নির্দিষ্ট গঠনের সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট গঠনকে বলা হয় এই যে নির্দিষ্ট গঠন অর্থাৎ স্পার্মের সাথে ভাইটালাইন মেমব্রেন যে নির্দিষ্ট গ্রহণ এই নির্দিষ্ট গঠনকে বলছি আমরা ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজিং কোন ফার্টিলাইজিং শঙ্কু বা কোন ফার্টিলাইজিং কোন বলা হয় কার সাথে ঘটনাটা ঘটছে ভাইটালাইন মেমব্রেন এবং স্পার্ম পরস্পর পরস্পরের মেমব্রেন একত্রিত হয়ে যায় এইখানে স্পার্মের মেমব্রেন শেষ এখানে ভাইটালাইন মেমব্রেন ভাইটালাইন মেমব্রেন এবং স্পার্ম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে বিশেষ করে কনিক্যাল স্ট্রাকচার সৃষ্টি করে সেই কনিক্যাল স্ট্রাকচারকে বলা হয় ফার্টিলাইজিং কোন এবং এই সময় এই সময় কি হয় না এই সময় স্পার্মের যে সরি ওভামের যে ভাইটালাইন মেমব্রেন সেই ভাইটালাইন মেমব্রেনের ডিপোলারাইজেশন ডিপোলারাইজেশন ঘটে অর্থাৎ বিষমবর্তন ঘটে বিষম বর্তন ঘটে এবং বিষম বর্তনের ফলে অর্থাৎ তার ভোল্টেজ গেট ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটে এর যে নির্দিষ্ট পোটেন্সি ছিল সেই পোটেন্সির পরিবর্তন হয়ে যায় পোটেন্সির পরিবর্তন হলে যে ভাইটালাইন মেমব্রেন ছিল সেই ভাইটালাইন মেমব্রেন কনভার্ট ইন্টু এই ভাইটালাইন মেমব্রেনটা ধীরে ধীরে কনভার্ট হয়ে যায় কি ফার্টিলাইজিং মেমব্রেনে এটা কিসে কনভার্ট হয় এটা পরবর্তীকালে এই ভাইটালাইন মেমব্রেনে পরবর্তীকালে হয়ে যায় এটা হয়ে যায় ফার্টিলাইজিং ফার্টিলাইজিং মেমব্রেন এর ফলে কি হয় এর ফলে পলিশ পার্মি প্রাথমিক পলিশ পার্মি প্রতিরোধ ঘটে প্রাথমিক পলি ফার্স্ট পলিস পার্মি ফার্স্ট পলি পলিস পার্মি ইনহিবিশন পলিস পার্মি কি একটা ডিম্বাণু একটা শুক্রা
একটা ডিম্বাণুর ভিতরে একটা শুক্রাণু প্রবেশের পর অন্য কোনো ডিম্বাণু অন্য কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করার চান্স না পায় সেই প্রতিরোধ কি বলা হয় পলিসপার্মি ইনিভিশান পলিসপার্মি মানে একটার দ্বারা একটা ডিম্বাণুকে একের অধিক শুক্রাণু দ্বারা যদি ফার্টিলাইজেশন ঘটানো হয় তাহলে তাকে পলিসপার্মি বলে যায় তাহলে যাতে করে পলিসপার্মি ঘটনাটা না ঘটে তার জন্য কি হয় মেমব্রেনে পরিবর্তন ঘটে যায় কি পরিবর্তন ঘটে এখানে ডিপোলারাইজেশন সৃষ্টি হয় ডিপোলারাইজেশন ফলে কি হয় না প্রাথমিকভাবে আর অন্যান্য স্পার্ম যেগুলো থাকে যেগুলো কম্পিটিশানে আসে এখানে অনেক স্পার্ম আছে যে সেই কম্পিটিশান স্পার্ম যাতে করে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে অর্থাৎ পলিসপার্মি প্রতিরোধ প্রাথমিকভাবে ঘটনাটা ঘটে এরপর নেক্সট ঘটনা কি ক্যালসিয়াম আয়নের ক্যালসিয়াম আয়নের এরপর কি হয় ক্যালসিয়াম আয়নের ধীরে 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 উ প্লাজম উ সাইডের যে প্লাজম সাইটোপ্লাজম সেই সাইটোপ্লাজমে ক্যালসিয়াম আয়ন ধীরে ধীরে ভিতর দিকে প্রবেশ করতে শুরু করে ক্যালসিয়াম আয়ন ভিতর দিকে প্রবেশ করলে আমরা জানি আমরা জানি বলেছিলাম কটিক্যাল দানা সাইটোপ্লাজমে উ প্লাজম বা উ সাইডে সাইটোপ্লাজমে কিছু দানা থাকে সেই দানাগুলো থলি থাকে সেই থলিগুলোকে কটিক্যাল গ্রানিউলস বা কটিক্যাল ভ্যাসিক্যাল বলা হয় যখনই ক্যালসিয়াম আয়ন উ প্লাজমের প্রবেশ করতে শুরু করে ধীরে ধীরে কোটিক্যাল গ্যানিউলগুলো এই ভাইটালাইন মেমব্রেনের সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করে তাহলে এগুলো প্রত্যেকটা ভাইটালাইন মেমব্রেনের সঙ্গে মিশে যায় ভাইটালাইন মেমব্রেনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে কোটিক্যাল দানার ভিতরে যে কোটিক্যাল গ্যানিউলসগুলো থাকে কোটিক্যাল দানার ভিতরে যে কোটিক্যাল গ্যানিউলসগুলো থাকে সে কোটিক্যাল গ্যানিউলসগুলো কী হয় পেরি ভাইটালাইন স্পেসে সব জমা হতে আরম্ভ করে কোথায় জমা হতে আরম্ভ করে পেরি ভাইটালাইন যে স্পেস আছে সে পেরি ভাইটালাইন স্পেসে জমা হতে আরম্ভ কারা জমা হতে আরম্ভ করে কোটিক্যাল গ্যানিউলসগুলো পেরি ভাইটালাইন স্পেসে এসে জমা হতে করে ফলে কী হয় বাইরে কোন লেয়ার আছে জোনা পেলুসিডা জোনাস পেলুসিডা লেয়ার দৃঢ় হয়ে যায় এবং এই যে ভাইটালাইন স্পেরি ভাইটালাইন স্পেসকে যে এইভাবে আবদ্ধ করে দিয়েছে কারা আবদ্ধ করছে কটিক্যাল গ্রানিউলস এগুলো কারা কটিক্যাল যে দানাগুলো আছে সেই দানাগুলো তাহলে কটিক্যাল গ্রানিউল এই কটিক্যাল গ্রানিউল হলো পেরি ভাইটালাইন স্পেস ফাঁকা অংশ ভাইটালাইন পর্দার এবং প্লাজমা পর্দার মাঝখানে যে ফাঁকা অংশ ভাইটালাইন পর্দাকে ব্লক করে দেয় একে বলা হয় ভাইটালাইন ব্লক ভাইটালাইন ব্লক এরপরে কি হয় করোনা রেডিয়ার জোনা সরি জোনা পেলুসিডা লেয়ার আরও বেশি দৃঢ় হয়ে যায় আরও বেশি দৃঢ় হয়ে যায় ফলে ধীরে ধীরে স্লোলি সেকেন্ডারি বা গৌণভাবে পলিসপার্মিয়া প্রতিরোধ হয় অর্থাৎ আরও দৃঢ়ভাবে পলিসপার্মিয়া প্রতিরোধের আরেকটা উপায় সৃষ্টি করে রাখে অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে হয় কাজ সাহায্যে ডিপোলারাইজেশনের ফলে হয় আর গৌণভাবে কাজ সাহায্যে হয় ভাইটানাইল ব্লকের মাধ্যমে হয় বা এখানে কটিক্যাল গ্রেনিউলসগুলোর রিয়েকশনের মাধ্যম হয় একে বলা হয় সেকেন্ডারি পলিসপার্মি ইনভেশন এটা প্রাইমারি পলিসপার্মি ইনভেশন এটা সেকেন্ডারি পলিসপার্মি ইনভেশন বলা হয় এবং এই ঘটনা ঘটে তাহলে এরপরে নেক্সট হচ্ছে তাহলে এই যে কটিক্যাল গ্রেনিউলসগুলো পেরিভাইটালাইন স্পেসে মুক্ত হওয়ার ঘটনাকে কটিক্যাল রিয়েকশন বলা হয় এরপর হচ্ছে অ্যাম্ফিমিক্সিস অ্যাম্ফিমিক্সিস কি না অ্যাম্ফিমিক্সিস হচ্ছে এরপর ধীরে 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 শুক্রাণু যে সঞ্চালন সেটা নষ্ট হয় এবং এর ভিতরে কার ভিতরে ছবিটা যদি ভালো করে আঁকা হয় তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে আছে এখানে আছে এটা ধরে নিলাম ডিম্বাণু নিউক্লিয়াস শুক্রাণু নিউক্লিয়াসের পরে ভেতরে প্রবেশ করে শুক্রাণু নিউক্লিয়াস ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করে শুক্রাণু নিউক্লিয়াস যখনই ভেতরে প্রবেশ করে তখনই সেকেন্ডারি উসাইড যেটা ছিল সেকেন্ডারি উসাইডের দ্বিতীয় বিভাজন সম্পন্ন হয় এবং দ্বিতীয় বিভাজন সম্পন্ন হওয়ার পরে এখান থেকে কি হয় না সেকেন্ড পোলার বডি নিক্ষিপ্ত হয় কি নিক্ষিপ্ত হয় সেকেন্ড পোলার বডি নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে আমরা বলেছিলাম যে সেকেন্ডারি উসাইড কখন বিভেদিত হয় না সেকেন্ডারি উসাইড তখনই বিভেদিত হয় যখন স্পার্মের ইনিসিয়েশন পায় যদি স্পার্মের ইনিসিয়েশন পায় তবে সেটা ওভামে পরিণত হয় তাহলে সে ওভামে পরিণত বা উটিডে পরিণত হয় না তাহলে যখনই স্পার্মের ইনিসিয়েশন পেয়ে গেলো এটা বিভক্ত হয়ে গেলো কার বিভক্ত হলো কারণ সেকেন্ডারি উসাইড ছিল সেকেন্ডারি উসাইড বিভক্ত হয়ে এটা গ্রহণ গঠন করলো কি এটা হচ্ছে ওভাম ওভাম বা উটিড ওভাম গ্রহণ করলো এরপর দুটো নিউক্লিয়াস যে আছে সেই দুটো নিউক্লিয়াস কি হয় মাইটোডিক স্পিন্ডিল গঠন করে এবং এখানে কি হয় দুটো নিউক্লিয়াসের পরস্পরের সাথে জয়েন্ট হয় এবং এই নিউক্লিয়াস দুটিকে বলা হয় একটিকে বলা হয় পুং প্রো নিউক্লিয়াস একটাকে বলা হয় স্ত্রী প্রো নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর ভিতরে যে নিউক্লিয়াস ছিল সেটাকে স্ত্রী প্রো নিউক্লিয়াস আর শুক্রাণুর ভিতরে যে নিউক্লিয়াস ছিল তাকে বলা হয় পুং প্রো নিউক্লিয়াস এবং পুং প্রো নিউক্লিয়াস পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়ের সংখ্যক ক্রমযুক্ত বা টু এন সংখ্যক ক্রমযুক্ত নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে টু এন সংখ্যক ক্রমযুক্ত
পুংপ্রো নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রীপ্রো নিউক্লিয়াসের যে মিলন পদ্ধতি সে নির্দিষ্ট মিলন পদ্ধতিকে বলা হয় অ্যাম্ফিমিক্সিস ঠিক আছে পুংপ্রো নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রীপ্রো নিউক্লিয়াসের কার ভিতরে উসাইটের ভিতরে উসাইটের ভেতরে তার যে মিলনের পদ্ধতি সেই মিলনের পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে অ্যাম্ফিমিক্সিস তার অ্যাম্ফিমিক্সিস পদ্ধতির মধ্যে দুটো প্রো নিউক্লিয়াস কেন প্রো বলা হচ্ছে কারণ একটা হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণুর একটা হ্যাপ্লয়েডের যে ডিম্বাণুর দুটো নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে ঘটিত এবং এই সময় ডিম্বাণুর ভিতরে যে সেন্ট্রোজম সেই সেন্ট্রোজম নিশ্চিত কী হয় নষ্ট হয়ে যায় আর শুক্রাণুর যে সেন্ট্রোজম ছিল সেই সেন্ট্রোজম ক্লিভেজে সহায়তা করে কার জাইগোডের পরে তাহলে জাইগোড গঠিত হলো জাইগোড হচ্ছে কি সিঙ্গেল সেল সিঙ্গেল সেল ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন এই সিঙ্গেল সেল বিভেদনের মাধ্যমে কি হয় ভ্রূণের সৃষ্টি ঘটায় এবং ভ্রূণ জোরায়ুগ্রাত্তের মধ্যে ইমপ্লান্টেড হয় বা জোরায়ুগ্রাত্তের মধ্যে রোপিত হয় তাহলে এই গেল ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়ার সাধারণ পর্যায়ে বা সাধারণ ধাপ প্রত্যেকটি ধাপকে আরও বলে দিচ্ছি ফিমেল জেনেটিলার ভিতরে স্পার্মের প্রবেশ ওভুলেশন প্রক্রিয়া এবং ওভুলেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে উসাইট সেকেন্ডারি উসাইট তার অ্যাম্পুলাতে উপস্থাপন নেক্সট হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন শুক্রাণুর ফার্টিলাইজেশন করার ক্ষমতা অর্জন নেক্সট হচ্ছে কটিক্যাল রিয়েকশান এখানে সরি অ্যাক্রোজম রিয়েকশান শুক্রাণুর বাইরে যে অ্যাক্রোজম পড়ে তার থেকে নিশ্চিত এনজাইমের সহায়তা অ্যাক্রোজম রিয়েকশান এবং অ্যাক্রোজম রিয়েকশানের মাধ্যমে কি হয় শুক্রাণু ভিতরে প্রবেশ করে কার ভিতরে প্রবেশ করে ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করে ডিম্বাণুর বাইরের যে স্তরগুলি থাকে সেই স্তরগুলোকে ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে অ্যাক্রোজম রিয়েকশানের মাধ্যমে কটিক্যাল রিয়েকশানের মাধ্যমে কি হয় না কটিক্যাল রিয়েকশানের মাধ্যমে পলিস পার্মি একটা ডিম্বাণুকে একাধিক স্পার্ম দ্বারা নিষিক্ত করুন যাতে না হয় সে পলিস পার্মি ঘটনা প্রতিরোধ হয় কটিক্যাল রিয়েকশানের মাধ্যমে আর অ্যাম্ফিমিক্সের মাধ্যমে দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রো নিউক্লিয়াস পরস্পরের সাথে মিলিত হয় মিলিত হয়ে জাইগোড সৃষ্টি করে ডিপ্লোয়েড জাইগোড সৃষ্টি করে তাহলে এই গেল ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়া সাধারণ পর্যায়গুলি ধন্যবাদ